నమస్తే వెల్కమ్ టు టీసాట్ రైతు మిత్ర పశుపోషణ ఈరోజు పశుపోషణ కార్యక్రమంలో కృత్రిమ గర్భధారణ పాటించవలసిన జాగ్రత్తల గురించి తెలుసుకుందాం వివరించడానికి వెటర్నరీ డాక్టర్ వంశీకృష్ణారెడ్డి గారు మనకు స్టూడియోలో అందుబాటులో ఉన్నారు దీనికి సంబంధించి ఎవరికైనటువంటి సలహాలు సూచనలు కావాలన్నా దానికి సమాధానం స్క్రీన్ పైన కనబడుతున్న నెంబర్స్ కి కాల్ చేస్తే మీకు దొరుకుతుంది నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు అవర్ స్టూడియో అసలు కృత్రిమ గర్భధారణ అంటే ఏంటి దీన్ని ఎందుకు ఎంచుకోవాలి అంటారు కృత్రిమ గర్భ గర్భధారణ అంటే మా మామూలుగా మనం ఆబత్తులతో కానీ గేదెలు గేదెల్ని కానీ ఆవులు కానీ కట్టించడానికి సహజ సిద్ధంగా జరిగే ప్రక్రియ కాకుండా మనము వీర్యాన్ని సేకరించి దాన్ని గర్భ సంచిలో ప్రవేశపెట్టడాన్ని కృత్రిమ గర్భధారణ అంటారు ఈ కృత్రిమ గర్భధారణ మనం ఎందుకు ఎంచుకోవాలి అంటే దీనివల్ల ఉన్న లాభాలను చూసి మనం ఎంచుకోవాల్సి వస్తుంది సహజంగా ప్రక్రియతో పోలిస్తే దీనికి లాభాలు ఎక్కువ ఏంటంటే రోగ నిరా రోగాలని నిరోధించడం అలాగే ఆ సెమన్ని ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి తక్కువ ఖర్చుతోటి రవాణా చేయడం అలాగే ఇంకా తర్వాత ఒకే ఆబోతును ఉపయోగించి మనము చాలా ఒకరిని వేల కానీ వందల్లో ఒక పశువుల్ని చూలు కట్టించవచ్చు అనమాట సో దీనివల్ల ఈ లాభాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం కృత్రిమ గర్భధారణ ఎంచుకోవడం జరుగుతుంది అంటే ఇంకా ఎటువంటి లాభాలు ఉంటాయి కృత్రిమ గర్భధారణ చేయడం వల్ల అంటే ఇప్పుడు మనం సెలెక్టివ్ బ్రీడింగ్ అంటాం అంటే ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఇప్పుడు సపోజ్ మన దగ్గర ఒక ఆవు ఉందనుకోండి మనకు గిర్జ అతి దూడబుట్టాలి దానికి అంటే మనం గిర్రు ఒక ఆంబోతుని అక్కడ నుంచి తెప్పించుకోవడం చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న పని కాబట్టి మనం దాని యొక్క సెమెంట్ని మాత్రం చిన్న కంటైనర్లు తీసుకొని రావడం అట్లా ఈజీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఉంటుంది సో సెలెక్టివ్ బ్రీడింగ్ మనకు కావాల్సిన ఆవుల జాతులు కానీ గేద జాతులు కానీ మన ఇంట్లో పుట్టించుకోవడానికి ఈ కృత్రిమ గర్భధారణ చాలా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఓకే అంటే వీటి వల్ల నిలిచే శాతం ఎంతవరకు ఉండొచ్చు అంటారు అంటే ఇప్పుడు కృత్రిమ గర్భధారణ మనం చూడి కృత్రిమ గర్భధారణ చేస్తే పశువులు ఎక్కువ చూడి కట్టాలి అట్లాంటప్పుడు మనకు దీనివల్ల ఉపయోగాలు ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఈ చూడి కట్టే శాతం పెరగాలంటే మనం నాణ్యమైన సెమన్ని అంటే మంచి ఆబోతు దగ్గర వీర్యకణాలని సేకరించడం తర్వాత ఆ సెమన్ని సరైన పద్ధతిలో హ్యాండిల్ చేయడం అంటే కరెక్ట్ పద్ధతిలో ఇప్పుడు సెమెన్ అన్నది దాన్ని ఫ్రోజన్ సెమెన్ టెక్నాలజీ అంటారు దాన్ని ఎల్ఎన్ టూ కంటైనర్లో పెట్టుకొని వస్తారు అనమాట ఆ ఎల్ఎన్ టూ కంటైనర్లో దాన్ని హ్యాండిల్ చేయడము అలాగే కృత్రిమ గర్భరణ చేయించే పశువులు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి దాన్ని గర్భకోశంలో కానీ ఎలా లేదా ఇతర అనారోగ్య సమస్యలు ఉండకుండా ఆరోగ్యవంతమైన పశువులకు మనం గర్భధారణ చేయించాలి అలాగే గర్భధారణ చేసే సమయంలో పరిసరాలు కూడా శుభ్రంగా ఉండాలన్నమాట తర్వాత సరైన ఎదలో మనం కృత్రిమ గర్భధారణ చేయిస్తే కనుక చూడి నిల్చే శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే ఇంకోటి ఏంటంటే కృత్రిమ గర్భధారణ చేసే వ్యక్తికి మంచి నైపుణ్యం కలిగి ఉండాలి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి ఉండాలి అలాంటి వాళ్ళతో కనుక చేయిస్తే దీంట్లో ఈ గర్భ కృత్రిమ గర్భధారణ చేసినప్పుడు చూడు నిల్చే శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఈ మధ్యదశ ఎదను రైతులు గుర్తించడం ఎలా అంటారు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఎదని మనం గుర్తించాలి ముందు ఎద లక్షణాలు ఏంటంటే ఆవు ఒకదాని మీద అంటే ఒక పశువు ఇంకో పశువు మీదకి వారడం కానీ లేదా తీగలు అంటే ఇట్లా డిశ్చార్జ్ వైట్ కలర్ డిశ్చార్జ్ ఉంటుంది కదా అట్లా తెల్ల గుడ్డు తెల్ల సోనలాగా ఉంటుంది అనమాట అదే కనుక వేరే నార్మల్గా ఏదైనా అనారోగ్యం ఉండి అనారోగ్యం ఉండి గర్భకోశం ఏదైనా వ్యాధులు ఉంటే చీములాగా వైట్ మిల్క్ లాగా అట్లా డిశ్చార్జెస్ వస్తూ ఉంటాయి సో ఇది తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఎద ఎద కూడా మూడు ఉంటుంది అనమాట ముందు దశ మధ్య దశ చివరి దశ అని సో ఆ మధ్య దశలో కనుక మనం ఎద కృత్రిమ గర్భధారణ చేయించగలిగితే చూలు కట్టే శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది దీనికి మనం ఏం చేయాలంటే రైతు ఎప్పుడైనా తన వద్ద ఉన్న పశువులని ఒకదాని మీదకి ఒకటి పారడం లేదా అలా గమనించినప్పుడు ఉదయం కనుక తను గమనించినట్లయితే సాయంత్రం వీర్యదానం చేయించాలి లేదా సాయంత్రం పూట కనుక చూస్తే మరుసటి రోజు ఉదయం కనుక అలా చేయించగలిగితే ఎక్కువ చూడి నిల్చే శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే అంటే రైతుల స్థాయిలో ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి రైతుల స్థాయిలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఈ చూడి శాతం ఎక్కువగా నిలవడానికి కృత్రిమ గర్భధారణ వల్ల వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటంటే అండి ఒకవేళ పడ్డలు కనుక తమ వద్ద ఉంటే అవి కనీస బరువు మినిమం ఒక రెండు వందల నుంచి మూడు రెండు వందల యాభై నుంచి మూడు వందల కేజీల బరువు కలిగి ఉండాలి అలాగే పశువులకు అంటే ఈనిన పశువులైనా సరే పడ్డలైనా సరే వాటికి నటల మందు తాగించడం 
లే తర్వాత నటల మందు తాగించిన తర్వాత సమతుల్యమైన ఆహారం దాన అలాంటివి ఇవ్వడం అలాగే వాటితో పాటు మినరల్ ఖనిజ లవణాల మిశ్రమం అంటే మినరల్ మిక్చర్ మల్టీవిటమిన్స్ ఇలాంటివి ఇవ్వడం చేయాలి అలాగే సరైన ఏదైనా ఏదైనా గుర్తించడం ఇందాక చెప్పినట్టు ఎదల లక్షణాలు తీగలు వేయటం కానీ లేదా అరవటం ఆ రోజు ఆ ఏదో వచ్చిన సమయంలో అవి సరిగ్గా మేత వేయకపోవడము పాలు కూడా తగ్గిస్తుంది ఒకవేళ పాలు ఇచ్చే పాడి పశువు కనుక అయితే పాడి పాలు కూడా తగ్గిస్తుంది ఆ రోజు అనమాట సో ఇవన్నీ గమనించుకొని కరెక్ట్గా మధ్య ఎదలో ఉన్నప్పుడు కనుక చేసే వాళ్ళని ఎదో గర్భధారణ చేసే వాళ్ళని పిలిపించుకొని కనుక వీర్యదానం చేయిస్తే చూడు నిల్చ శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే ఈ మధ్య దశ ఎద్దను అంటే కృత్రిమ గర్భధారణ చేసే వ్యక్తులు ఎలా ఉండాలి అంటే ఎలా గుర్తించి అంటే ఇప్పుడు మధ్య దశ ఏదైనా ఇప్పుడు రైతులు ఏమో పొద్దున వస్తే సాయంత్రం పిలుచుకో చేసే వాళ్ళని పిలవడం లేదంటే సాయంత్రం కనుక పశువులు ఎదలో ఉన్నట్టు రైతు గమనిస్తే పొద్దున పిలుచుకోవడం ఇది టూ అవర్స్ గ్యాప్ని మెయింటైన్ చేస్తారు అదే ఒక అంటే ఇన్సెమినేటర్ ఆ టెక్నీషియన్ కనుక వచ్చి దాన్ని అది ఎదలో ఉందా లేదా అని గమనించడం అంటే దానికి రెండు పద్ధతులు ఉంటాయి రెక్టోవెజనల్ పద్ధతి అంటే ఒకటి తను గర్భాశాన్ని చేతితో స్పృశించినప్పుడు తీగలాగా కారడము రెండోది ఒకవేళ ముఖ్యంగా గేదెల్లో మూగేదలు ఎక్కువ ఉంటాయి అవి తీగలు వేయడం కానీ అరవడం అట్లాంటివి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి సో ఏం చేయాలంటే దాని యొక్క ఉమ్ము అంటే సలైవ ఆ సలైవని తీసుకొని కనుక ఒక మైక్రోస్కోపిక్ స్లైడ్ మీద కలెక్ట్ చేసి దాన్ని కొద్దిసేపు అంటే ఏ డ్రై చేయాలి గాలి కట్ల ఆరబెడితే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో అది ఆరిపోతుంది దాని తర్వాత కనుక మైక్రోస్కోప్లో పెట్టుకొని చూస్తే స సలైవరీ ఫ్యాన్ ప్యాటర్న్ అని ఒకటి కనిపిస్తుంది అది కనుక కరెక్ట్గా ఉంటే తను దాన్ని ఆ పశువు మధ్యదశలో ఉందని దాన్ని ఎద చేయడా ఆయన గర్భధారణ చేసి దాన్ని కట్టించడానికి అదే అనువైన సమయం అనేది ఇన్సమినేటర్ కానీ టెక్నీషియన్ కానీ గుర్తించవచ్చు అనమాట ఓకే సో వీటికి కూడా నట్ల మందు అది త్రాగించడం చేయాలా అవే నార్మల్ అంటే పడ్డలు కాకుండా చూడి పశువులు అయిన పాలు ఈయన ఈయన తర్వాత ఒక రెండు నెలలు మూడు నెలల తర్వాత రైటు ఆ పశువును కట్టించాలి కట్టించకపోతే మళ్ళీ తనకు కమర్షియల్గా లాస్ వస్తుంది కాబట్టి తను కట్టించాలనుకున్నప్పుడు ఆ పశువులు అన్నింటికీ కూడా నట్ల మందు తాగించడం అలాగే సమతుల్యమైన ఆహారము ఇవ్వడం అలాగే మినరల్ మిక్చర్ ఖనిజ లవణ మిశ్రమం ఇవన్నీ అలాగే మల్టీవిటమిన్స్ ఇవన్నీ ఇచ్చి అది ఏదో వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి తర్వాత స ఇందాక చెప్పినట్టు సరైన సమయంలో గర్భధారణ చేయిస్తే కనుక ఎక్కువ చూడు నిలబడే శాతం ఉంటుంది అది అంటే మధ్య ఎదలో అనమాట అలాగే ఉదయం సాయంత్రం కాలంలో గర్భధారణ చేయాలి మధ్యాహ్నం పూట కానీ అలా చేస్తే అది ఎక్కువ స్ట్రెస్కి గురవుతుంది అనమాట అంటే ఒత్తిడికి ఎక్కువ గురవుతుంది మధ్యాహ్నం ఎండలకు కానీ లేకపోతే మీదకి వెళ్ళినప్పుడు చాలా దూరం నడిచి సో అలాంటి ఒత్తిడికి గురైనప్పుడు కనుక మనం గర్భధారణ చేస్తే అది అంటే ఫెయిల్యూర్ ఛాన్సెస్ అంటే ఎక్కువ చూడి కట్టే శాతం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట అలాగే ఇంకోటి గర్భధారణ గర్భధారణ కనుక చే చేసే ముందు ఏంటంటే ఆ పశువును ఎక్కువ దూరం నడిపించడం అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ హాస్పిటల్కి తీసుకొని పశు వైద్య చాలా కనుక తీసుకొచ్చి దగ్గర పాటు ఉన్న వాళ్ళైతే తీసుకురావచ్చు లే దూరం నుంచి బాగా దూరం నుంచి దాన్ని పరిగెత్తుకుంటూనో లేకపోతే నడిపించుకుంటూ కనుక వస్తే దాంట్లో అడ్రినలిన్ అనే హార్మోన్ రిలీజ్ అయ్యి మనం గర్భధారణ వీర్యదానం చేసినప్పుడు ఆ వీర్యాలు కూడా ఎక్కువ మొటిటీ లేకుండా ఆ హార్మోన్ ప్రభావం చేత చూలు శాతం అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట సో అలాగే చూలు మనం అంటే గర్భ వీర్యదానం చేసిన తర్వాత కూడా ఆ పశువుని కొద్దిగా ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఉండని ఒక బావుగంట కానీ అరగంట కానీ ఒక చెట్టు నీడలో ఎక్కడైనా కట్ దాన్ని కట్టివేసి ఉంచి దానా నీళ్ళు యదా విధిగా పెట్టచ్చు అనమాట అలా చేస్తే కనుక ఆ అడ్రినలిన్ హార్మోన్ యొక్క ప్రభావం తగ్గి అది చూలు నీల్చే శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇది ఇప్పుడు అంటే దీంట్లో అండి ప్రీ స్ట్రెస్ అంటే ముందు ఎదకు వచ్చినప్పుడు రైతు గమనించాల్సిన లక్షణ తర్వాత మధ్య ఈ స్ట్రెస్ అంటే మధ్య ఎద అలాంటప్పుడు ఏంటంటే గర్భధారణ చేసే మనం చేయాలనుకున్న పశువు అంటే ఎదలో ఉన్న పశువు వేరే పశువులు తన మీద పారినా కానీ ఏదన్నప్పుడు అది అలా ఉండిపోతుంది ఏమి దాన్ని వేరే అంటే ఇబ్బంది పెట్టకుండా అలా ఉంటుంది అలాంటి ఈ మధ్య దశని రైతు గుర్తించి ఈ టైంలో వీర్యదానం చేయిస్తే కనుక పశువులు చూలు నిలబడే శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది అదే ఇంటి ఇదేంటంటే ఇప్పుడు తెల్ల గుడ్డు సోన లాంటి మిశ్ అంటే మిశ్రమం బయటకు వస్తుంటుంది ఎదలో ఉన్నప్పుడు తీగలు వేయటం అంటారు అనమాట క్లియర్గా అది కనుక క్లియర్గా నీళ్ళలాగా ఏ రంగు లేకుండా ఉంటే దానికి అది ఆరోగ్యవంతమైన పశువుని గుర్తించి దానికి గర్భధానం చేస్తే కనుక నిలబడుతుంది అలా కాకుండా రెండో దాంట్లో చూపించినట్టు అది కనుక చీములాగా కానీ లేదా కొంచెం అలా వస్తే దాన్ని అనారోగ్యంగా ఉంది అంటే గర్భకోశ వ్యాధులు ఉన్నాయని ఎండోమెటిటిస్ కానీ బయోమెట్రా అంటారు అలాంటి వ్యాధులు ఉన్నాయని గుర్తించి దాన్ని గర్భధానం చేయకుండా 
మళ్ళీ దానికి ట్రీట్మెంట్ సరైన మేనేజ్మెంట్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకొని కనుక దాన్ని తర్వాత మళ్ళీ వచ్చే నెక్స్ట్ ఎదకు కనుక మళ్ళీ చూలు కట్టించగలిగితే అప్పుడు అది చూలుగా నిలబడుతుంది అనమాట ఓకే సో ఆ చూడి నిలబడింది అని రైతు ఎలా గుర్తించాలి ఎలా తెలుసుకోవాలి చూలు నిలబడింది అంటే నిలబడిందా లేదా అని రైతు ఇప్పుడు ఆవు అంటే గేదెల్లో కానీ ఆవుల్లో కానీ ఋతుచక్రం అనేది ఒక ఇరవై ఒక్క రోజులు ఉంటుంది సో ఇరవై ఒక్క రోజుల కానీ అంటే రైతు మెయిన్గా ఒక రిజిస్టర్ మెయింటైన్ చేయడం లేదు చదువుకోకుండా రిజిస్టర్ తనకు రాయడం అది రాదంటే అట్లీస్ట్ క్యాలెండర్ మీద అయినా ఒక మార్క్ పలానా తేదీ రోజు వేయించాడు అంటే ఆ క్యాలెండర్లో ఆ తేదీని గుర్తుపెట్టుకొని ఉండడం ఏదైనా మార్క్ చేసుకొని ఉండడం తర్వాత మళ్ళీ ఇరవై ఒక్క రోజులు వచ్చిన తర్వాత పశువు కనుక తిరిగి ఎదకు రాకుండా ఉంటే తను ఓకే కట్టింది అని ఏమైనా రావచ్చు లేదంటే ఆ ఇరవై ఒక్క రోజుల తర్వాత ఇంకొక ఐదు రోజులు ఆగి ఉదయాన్నే కనుక తను ఆ పశువు యొక్క మూత్రాన్ని సేకరించి ఆ మూత్రాన్ని ఒక వన్ ఎంఎల్ మూత్రంని పద్నాలుగు ఎంఎల్ నీళ్ళలో కలిపి ఆ నీ ఆ ఈ మిశ్రమంలో నీళ్ళు మరియు ఆ వన్ ఎంఎల్ మూత్రంని కలిపిన మిశ్రమంలో ఏదైనా ధాన్యపు గింజలు అంటే మినుములు కానీ గోధుమలు కానీ వేసుకొని ఒక రెండు రోజులు ఒక గాలి వెలుతురు ప్రవహించే ప్రదేశం దగ్గర ఉంచాలన్నమాట అలా చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒకవేళ అది పశువు గర్భంతో ఉందనుకోండి ఆ మొలకలు రావన్నమాట అంటే వచ్చినా కూడా త చాలా తక్కువగా ఉంటాయి అదే కనుక ఆ పశువు గర్భంతో లేదు అంటే కనుక మళ్ళీ ఆ మొలకలు వస్తాయి అనమాట మొలకలు వచ్చి అప్పుడు అది అంటే గర్భంతో లేదు గర్భం చూలు నిలబడలేదని అర్థం అనమాట దీన్ని ఈ పద్ధతిని పుణ్యకోటి టెస్ట్ అంటారు పుణ్యకోటి అనే వ్యక్తిని కనుకోవడం ద్వారా అది అప్పుడు మొలకలు వచ్చిన స్లైడ్ ఉంది కదండి అది అంటే గర్భం లేదు అంటే నిలవలేదు అని అర్థం అనమాట ఇది ఒకవేళ అంటే అట్లా మొలకలు వచ్చి సన్నగా రావడం లేదంటే మొలకలు రాకుండా కనుక అంటే రైతు ఒక నలభై ఎనిమిది గంటల వరకు చూడొచ్చు అది అలా ఉంచి అది రాలేదు అనుకుంటే తన ఫీల్డ్ లెవెల్లో తన ఫామ్ దగ్గరే తనే టెస్ట్ చేసుకొని నిర్ధారణ ఆల్మోస్ట్ ఎనభై నుంచి తొంభై శాతం వరకు అది నిర్ధారణ అవుతుంది తనకు సో దీన్ని పుణ్యకోటి పద్ధతి అంటారు సో రైతు తన స్థాయిలో తనే దాన్ని అది పశువు గర్భం దాల్చిందా లేదా అన్నది చూసుకోవచ్చు ఒకవేళ గర్భం దాల్చింది పాజిటివ్గా మొలకలు రాకుండా ఉన్నాయంటే మళ్ళీ ఒక రెండు నెలల తర్వాత పశు వైద్యుని పిలిపించుకొని పర్రెక్టల్ ఎగ్జామినేషన్ చేయించుకున్నట్లయితే కనుక తనకు వంద శాతం అది చూడి నిలబడిందా లేదా అని తెలుస్తుంది అనమాట ఓకే పాటించవలసిన ముఖ్యమైన జాగ్రత్తలు ఈ కృత్రిమ గర్భధారణ చేసేటప్పుడు ముఖ్యంగా మెయిన్ రోల్ ఏంటంటే రైతు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు మనం ఇంతసేపు మాట్లాడుకున్నాము సో తర్వాత ఏంటంటే ఆ కృత్రిమ గర్భధారణ చేసే వ్యక్తి అంటే ఆ ఏ టెక్నీషియన్ కానీ లేదా వెటర్నేరియన్స్ అంటే పారా వెటర్నేరియన్స్ కానీ వెటర్నేరియన్స్ కానీ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి అన్నది ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం అంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టే పశువు కనుక ఎదలో ఉందా లేదా అన్నది ఒకవేళ రైతు తీసుకొస్తాడు తనకు అనుమానం ఉన్నా కానీ లేదా తను చూసాడు ఇట్లా ఎదలో ఉంది అని చెప్తే మనం రెండు రకాలుగా ఒకటేమో మనము పెరక్టల్గా చూసినప్పుడు అనిమల్ కనుక తీగలు కరెక్ట్గా వేసింది అనుకోండి అది ఎదలో ఉన్నట్టు చూస్తాం ఒకవేళ ఎదలు అంటే ఎదలో ఉంది అని తను రైతు తీసుకొచ్చినా కూడా అది అంటే తీగలు ఏమి వేయట్లేదు మనం పెరక్టలు చేసినప్పుడు కూడా అనిమల్ ఏమి తీగలు వేయట్లేదు డిశ్చార్జెస్ ఏమీ రావట్లేదు వల్వర్ డిశ్చార్జెస్ అంటే మనము ఆ అనిమల్ యొక్క సలైవ్ అని అంటే ఉమ్మును కనుక ఒక స్లైడ్ మీద తీసుకొని దాన్ని ఏ డ్రై చేసి మైక్రోస్కోప్లో టెన్ ఎక్స్ కింద కనుక చూడగలిగితే సలైవరీ ఫ్యాన్ ప్యాటర్న్ అని ఒక మనకు ఆ టెక్నిక్ ఉంటుంది ఆ సలైవరీ ఫ్యాన్ ప్యాటర్న్ కనుక మనం కరెక్ట్గా చూడగలిగితే దాన్ని ఆ పశువుని మనం చూడి కట్టించడానికి అంటే సెమన్ చేయడానికి మిగతా అంతా సన్నద్ధం చేసుకోవాలన్నమాట సో సెమన్ హ్యాండ్లింగ్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం అండి దీంట్లో సెమన్ హ్యాండ్లింగ్ చేసే ఏ టెక్నీషియన్ చాలా కరెక్ట్గా చేయాలి సో సెమన్ హ్యాండ్లింగ్ ఎలా చేయాలంటే ఆ సెమన్ని మనం లిక్విడ్ నైట్రోజన్ క్యాన్లో ఉంటుంది ఆ లిక్విడ్ నైట్రోజన్ క్యాన్లో మైనస్ వన్ నైంటీ సిక్స్ దాని టెంపరేచర్ ఉంటుంది సో ఆ మైనస్ వన్ నైంటీ సిక్స్ టెంపరేచర్ దగ్గర సెవెన్ స్ట్రాస్ అన్నవి నిల్వ చేస్తారు సో సెవెన్ స్టాస్ని మనం తీసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా దాన్ని లిక్ లెన్ టు ట్యాంక్ని మొత్తం పైదాకా లాగకూడదు ఆ స్ట్రాని తీయాలనుకున్నప్పుడు అంటే దానికి బాడీ నెక్ ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట ఓపెనింగ్ ఉంటుంది సో ఆ నెక్ వరకు లెవెల్ వరకే మనం తీయాలి నెక్ దాటి కనుక మనం సెవెన్ స్టాస్ తీస్తే నెక్ దాటి కనుక మనం సెవెన్ స్టాస్ తీసినట్టయితే టెంపరేచర్ మనీస్ వన్ నైంటీ సిక్స్ నుంచి అబౌట్ దాటిపోతుంది ఆ టెంపరేచర్ సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ సెవెన్ స్ట్రాల్లో ఉన్న వీర్య కణాలన్నీ కొంచెం అంటే టెంపరేచర్స్ డిస్టర్బ్ అయినప్పుడు దాంట్లో ఉన్న లైఫ్ స్పాన్ మొటిలిటీ అలాంటివి తగ్గిపోతూ ఉంటాయి అనమాట సో ఇంకోటి ఏం
సెమెంట్ స్ట్రానీ అంటే రెండు ఎన్స్ ఉంటాయి పాలివినైల్ ఎండ్ అని ఫ్యాక్టరీ సీల్ అని ఉంటాయి అనమాట దాన్ని ఆ ఫ్యాక్టరీ సీల్ దగ్గర మనం చేతితో కానీ అలా ముట్టుకోకుండా ఉండాలి అలాగే తాయింగ్ మనం వాటర్లో చేసిన తర్వాత ఆ వాటర్ని మంచి డ్రై కాటన్తో తుడిచేయాలి ఎందుకంటే వాటర్ కూడా స్పెర్మ సీడల్ అంటే ఆ స్పర్మ్స్కి వాటర్ తగలగానే అవి చనిపోతాయి కాబట్టి మనం ఆ వాటర్ అనేది లేకుండా ఉండాలి దానికోసం మనం డ్రై కాటన్ తోటి నీట్గా దుడవాలి అలాగే ఇంకోటి ఏంటంటే సెమెన్ ఇప్పుడు మనం ఏ గన్లో వేసిన తర్వాత మనం ఏ షీట్స్ అంటే షీట్స్ వాడతాం ఆ షీట్స్ని కూడా కవర్డ్ సీల్డ్ ఇండివిజువల్ సీల్డ్ ఏ షీట్స్ అయితే మన కన్సెప్షన్ అంటే చూడు కట్టే శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట అదే కనుక మనం హోల్ ప్యాకింగ్ ఉంటాయి అట్లాంటి ప్యాకింగ్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఒకదాన్ని అన్నిటిని ముట్టుకుంటాం సో బ్యాక్టీరియా ఒకదానికి ఒకటి కంటామినేషన్ అవ్వడం వల్ల చూడు శాతం అనేది కాస్త తక్కువగా ఉంటుంది అలాగే మనం ఏ గన్ని ఆ సెవెన్ స్టోన్ని దాంట్లో పెట్టేసి లోడ్ చేసిన తర్వాత ఇంకా ఆ చివరి టిప్ని కనుక మనం చేయితో కానీ దాంతో స్పృశించకూడదు ప్లస్ అలాగే ఏ టెక్నీషియన్ ఏంటంటే అనిమల్ని మనం చూడు చేయడానికి అన్నీ రెడీ చేసుకున్న తర్వాత అనిమల్ యొక్క యోని భాగం అంటే వల్వ భాగాన్ని మనం ఒక డ్రై టవల్తో కానీ లేదా టిష్యూ పేపర్తో కానీ శుభ్రంగా తుడవాలి ఎందుకంటే మనం ఏ చేసేటప్పుడు గన్ పాస్ చేసేటప్పుడు అనిమల్ మామూలుగా స్ట్రెయిన్ అవుతుంది అలా స్ట్రెయిన్ అయినప్పుడు పేడ పడుతుంటుంది అది ఇది ఉంటుంది ఆ మళ్ళీ మనం గన్ అలాగే పాస్ చేస్తే ఆ పేడ అది ఇది లోపలికి వెళ్ళి ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ వల్వ ఏరియాని నీట్గా అంతా క్లీన్ చేసి మంచిగా వైప్ చేసిన తర్వాత ఏ చేయడం అన్నది ఇవన్నీ కొన్ని గుడ్ ప్రాక్టీసెస్ ఏ టెక్నీషియన్ పాటించాల్సిన ప్రాక్టీసెస్ అనమాట తర్వాత ఈరోజు మనం కృత్రిమ గర్భధారణ పాటించవలసిన జాగ్రత్తల గురించి మాట్లాడుతున్నాము దీనికి సంబంధించి ఎవరికైనటువంటి సందేహాలు ఉన్నా కూడా స్క్రీన్ పైన కనబడుతున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేసి మీరు డాక్టర్ గారితో మాట్లాడవచ్చు ఓకే కంటిన్యూ చేయండి అలాగే ఇంకో ఏ టెక్నీషియన్ పాటించాల్సిన కొన్ని పద్ధతులు ఏంటంటే మనం సెమెన్ స్ట్రాస్ని లోపల కంటైనర్స్ ఇప్పుడు మనం ఏ ట్యాంక్ ఎల్ఎన్ టూ ట్యాంక్లో కొన్ని గాబ్లెట్స్ అని క్యాండ్యులాస్ అని ఉంటాయన్నమాట అలా ఒక ఐదారు ఉంటాయి ఒక్కొక్క క్యాన్లో సో ఆ క్యాన్లు మనం దేనికి అదే ప్రత్యేకంగా పెట్టుకోవాలి అప్పుడు ఒకే క్యానిస్టర్లో కనుక రెండు మూడు జాతుల రకాల ఆబోతుల సెమెన్స్ వివిధ రకాల సెమెన్స్ రాసి ఒకే క్యానిస్టర్లో కనుక మనం పెట్ట పెట్టినట్టయితే మనం అది మనం లిఫ్ట్ చేసి ఇప్పుడు పలానా ఆ ఉంది దానికి గిరి జాతిది కావాలన్నారు సో అది సపరేట్గా ఒకటి క్యానిస్టర్లో పెట్టుకుంటాం దానికి పైన లేబులింగ్ చేయడం కానీ లేదా ఏదన్నా కలర్ ఐడెంటిఫికేషన్ మార్క్ పెట్టుకోవాలి అలా కాకుండా అన్నీ ఒకే దాంట్లో మిక్సప్ చేసుకుంటే మనకు అది చేసేటప్పుడు ఏదో తెలియక మనం కనిపించదు ఎల్ ఎన్ టూ ట్యాంక్లు కావాలి ఎల్ ఎన్ టూ వేపర్స్ వల్ల కాబట్టి మనం నెక్ దాకా లాగాల్సిన అవసరం వస్తుంది సో అలా నెక్ దాకా కనుక లాగినట్టయితే ఆ టెంపరేచర్స్ వేరియేషన్ వల్ల మళ్ళీ స్పర్మ్ మోటిలిటీ అవి స్పర్మ్ యొక్క లైఫ్ స్పాన్ తగ్గిపోవడం తగ్గిపోయే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి సో అలా ప్రతి అరగకు ఒక బయటే మనం కన కనపడేటట్టు ఒక ట్యాగ్ వేసుకోవడం కానీ లేదంటే ఒక ఏదో దానికి ఒక రంగు పెట్టుకోవడం వల్ల ఈ మనం నెక్ దాకా లిఫ్ట్ చేసే పద్ధతిని చాలా మటుకు తగ్గించుకోవచ్చు అనమాట అలాగే తర్వాత ఇంకా అంటే దీనికి కూడా ఎందుకు చేయితో ముట్టుకోకూడదు అని అంటూ ఉంటారు కదా ఎందుకని అంటే ఇప్పుడు అది ఏంటంటే మైనస్ వన్ నైంటీ సిక్స్ డిగ్రీ సెంట్ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర స్టెరైల్ కండిషన్స్లో ఉంటాయి మనం కనుక చేయితో లాగి అవి చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఒక సెమెన్ మనకు కావాల్సింది ఒక పశువుకి చేయాలనుకున్నప్పుడు ఒకటి కానీ రెండు సెమెన్ స్ట్రాస్ అవసరం పడతాయి మనం అలా కానీ ఒక క్యానిస్టర్లో ఒక యాభై నుంచి వంద దాకా సెమెన్ స్ట్రాస్ ఉంటాయి అవి మనం ఒకటి రెండు తీయాలనుకున్నప్పుడు చేతులు అవి పెడితే ఏంటంటే మిగతా వాటి అన్నిటి కూడా కంటామినేషన్ వచ్చి వాటి యొక్క లైఫ్ స్పాన్ అంటే కొంచెం మొటిలిటీ స్పర్మ్ యొక్క కెపాసిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట ఓకే ఈ సిమెంట్ స్ట్రాస్లో ఎంత మోతాదు సిమెంట్ ఉంటుందంట సిమెంట్ స్ట్రాస్లో ఫ్రెంచ్ మినీ స్ట్రాస్ అంటారు ఇక్కడ మనం ఇండియాలో వాడేవి సో దాంట్లో ఓన్లీ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఎంఎల్ సెమెనే ఉంటుంది వాల్యూమ్ వరంగా అలాగే క్వాంటిటీ పరంగా చూస్తే ట్వంటీ మిలియన్స్ స్పర్మ్ స్పెల్ సెల్స్ ఉంటాయి ఆ పాయింట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఎంఎల్లో ట్వంటీ మిలియన్ స్పర్మ్ సెల్స్ ఉంటాయన్నమాట సో ఆ ట్వంటీ మిలియన్ అంటే మనం అది మనం మాటి మాటికి అలా నెక్ దాకా లాగడం తీయడం వల్ల ఆ స్పర్మ్ యొక్క కౌంట్ అంటే లైవ్ స్పర్మ్స్ అవి తగ్గిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో వాటిని నిర్ధారి నివారించడానికి మనం నెక్ కింది భాగం వరకే స్పర్మ్ క్యానిస్టర్స్ని లాగడం అలాగే ట్వీజర్స్ అంటే లాంగ్ ఫోర్ సిప్స్ తోటి స్పర్మ్ని
ఎవరు చూదు లేపిస్తాను పట్టుకోలేదు మేడం మా మొట్టమొదటి కొత్త పిల్లలు మేడం గార్లదన్న మండలం హలో చెప్పండి వింటున్నారు గార్లదన్న మేడం మాది మొట్టమొదటి కొత్త పల్లి మేడం ఆవులకి చూదు లేపిస్తాను పట్టుకోలేదు మేడం మాది కట్టలేదా కట్టలేదు మేడం ఆహా ఓకే అంటే మీరు అదే అండి కరెక్ట్ ఎదా గుర్తించి మధ్యలో వేయించారా లేకపోతే ఎట్లా అన్నది ఎనిమిది ఆవులు ఉన్నాయి సార్ నాలుగు ఆవులకు నిలవలేదు సార్ ఇప్పటికి నాలుగు ఆవులు నిలవలేదు సార్ ఆహా అయితే మీరు ఒకసారి ఎప్పుడైనా డాక్టర్ దగ్గర చూయించారండి పరీక్ష చేయించారా మంచి ఎదలో ఉన్నప్పుడు ఏపిచ్చినాం సార్ ఓకే ఓకే మీరు ఏమైనా దానా మినరల్ మిక్చర్ అలా ఏమైనా పెడతారా ఏం లేదా ఏం లేదు సార్ నేను ఏసేది ఓడేదానను ఆహా బిస్కెట్ లే సార్ అచ్చా అచ్చా హ్మ్ నిలవలే సార్ ఎనిమిది ఆవులు ఉన్నాయి సార్ ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఎనిమిదిలో ఏది కూడా కట్టలేదా రెండు ఒక్కటి నేనే సార్ అంతే నేను ఏమీ కాలే సార్ ఓకే ఓకే అయితే మీరు దానా అలాగే మినరల్ మిక్చర్ అవి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అంటే అది ఒక మీరు నటల మందు కూడా తాగించాల్సి వస్తుంది నటల మందు ఆ పశువులకు ముందు తాగించి తర్వాత దానా అలాగే మినరల్ మిక్చర్ అవి పెట్టుకోవాలి అలాగే ఒకసారి మీకు దగ్గరలో ఉన్న పశు వైద్యుని సంప్రదించి వాటిని అన్నింటినీ ఒకసారి చెక్ చేయించాలా ఏమైనా గర్భకోశ వ్యాధులు ఉన్నాయా లేకపోతే ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉందా అని చెక్ చేయించుకొని కనుక చేస్తే నిలబడే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి మీకు ఓకే అసలు గర్భధారణ చేసిన పశువును ఎందుకు అంటే ఎక్కువ ఒత్తిడికి గురి కాకుండా చూసుకోవాలంటారు ఇప్పుడు గర్భధారణ చేసిన తర్వాత ఏంటంటే పశువును మళ్ళీ దాన్ని అంటే పశు వైద్యశాలకు తీసుకొచ్చి కనుక లేదా మళ్ళీ వాళ్ళ పొలానికి కానీ ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళాలన్నప్పుడు ఒకవేళ అవి ఎక్కువగా పరిగెత్తించడం కానీ లేకపోతే బాగా మధ్యాహ్నం ఎండలో అట్లా నడిపి చాలా దూరం నడిపించడం కానీ చేస్తే స్ట్రెస్కి గురవుతుంది ఆ స్ట్రెస్ ఏంటంటే అప్పుడు అడ్రినలిన్ అన్న హార్మోను కార్టిసాల్ అన్న హార్మోన్ రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల అవేంటంటే గర్భకోశం మీద కొంచెం అంటే మనం ఈ వీర్యాన్ని గర్భకోశంలో ప్రవేశించి ప్రవేశపెడతాం కదా దాని తర్వాత అది మొటిలిటీగా అంటే స్పర్మ్స్ ఇంకా కాస్త లోపలికి వెళ్ళి అండాన్ని చేరుకోగలగల ఆ చేరుకునే అంటే మూమెంట్ అనేది ఉంటుంది ఆ మూమెంట్ని ఈ హార్మోన్స్ డిస్టర్బ్ అవు అయ్యేలా చేస్తాయి అనమాట కాబట్టి ఎక్కువ ఒత్తిడికి గురి చేయకుండా ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో అంటే ఎక్కడైనా నీడపాటిన ఒక చెట్టు కింద కట్టేయడం కానీ అలా చేస్తే కనుక చూడి నిలబడి శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే ఈ ఎల్లంటు ట్యాంక్ యొక్క గొంతు భాగం పైకి అసలు ఎందుకు తీయకూడదు అంటారు అది ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎల్లంటు ట్యాంక్లో మైనస్ వన్ నైంటీ సిక్స్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర దాని టెంపరేచర్ మనం సెవెన్ స్ట్రాస్ని స్టోర్ చేసేది ఆ టెంపరేచర్లో స్టోర్ చేస్తాం సో ఆ నెక్ వరకు నెక్ భాగం వరకు ఆ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట దానికన్నా పైకి మనం తీస్తే కనుక టెంపరేచర్ వేరియేషన్స్ వస్తాయి టెంపరేచర్ వేరియేషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం మనకు కావాల్సింది ఒక పశువును కట్టించాలంటే ఒకటి కానీ రెండు సెవెన్ స్ట్రాస్ అవసరం పడతాయి కానీ ఒక అరలో ఒక యాభై నుంచి వంద స్ట్రాస్ ఉంటాయి అన్నమాట సో మనం అది ఒకటి తీయాలనుకున్నా కూడా ఆ వంద వాటిని పైకి తీయాల్సి వస్తుంది సో నెక్ పైకి కనుక తీస్తే ఏమవుతుందంటే ఆ టెంపరేచర్ వేరియేషన్ మైనస్ వన్ నైంటీ సిక్స్ ఉన్నది కాస్త మైనస్ వన్ ఎయిటీ తర్వాత అలా వన్ సెవెంటీ వన్ సిక్స్టీ కలర్ వచ్చేసరికి స్పర్మ్ యొక్క వయబుల్ స్పర్మ్ అంటే ఆ స్ట్రాస్లలో బతికి ఉండే స్పర్మ్ నెంబర్ తగ్గిపోతుంది అంటే ఇప్పుడు ఇరవై మిలియన్ల స్పర్మ్ సెల్స్ మనం చెప్పాం కదా ఒక స్ట్రాలో అలాంటిది మెల్లమెల్లగా అది తగ్గిపోతూ వస్తుంది అనమాట ఇరవై మిలియన్ కాకుండా పదహైదు మిలియన్ పది మిలియన్లో కలా పడిపోతుంది అలాంటప్పుడు ఏంటంటే మనం అటువంటి స్ట్రాస్ మళ్ళీ వేరే అయిన పశువులకు కనుక చేస్తే చూడి నిలిచబడే శాతం కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది సో గొంతు పై భాగానికి మనం అసలు శ్రమణ శ్వాస్ తీయకపోవడం ఉత్తమమైన మార్గం అనమాట ఓకే కృత్రిమ గర్భధారణ పాటించవలసిన జాగ్రత్తల గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం చిన్న బ్రేక్ తర్వాత స్టేజ్
జనరల్ నాలెడ్జ్ లో మన విజ్ఞానాన్ని మరింత పెంచేందుకు టీసాట్ ప్రత్యేక కార్యక్రమం చేపట్టింది పలు అంశాలపై మనకున్న తెలివితేటల్ని పరీక్షించుకోవడం తెలియని అంశాలపై అవగాహన పెంచుకునేందుకు ఈ కార్యక్రమం రూపకల్పన చేసింది ఈ ప్రత్యేక క్విజ్ కార్యక్రమంలో మీరు పాల్గొనాలనుకుంటున్నారా మీ విజ్ఞానాన్ని మా ద్వారా ప్రపంచానికి పంచాలనుకుంటున్నారా అయితే మీ ప్రశ్నలు మరియు ఆప్షన్స్ మా టీసాట్ ఛానల్ పై నేరుగా సంధించండి లేదా ఈమెయిల్ కు పంపించగలరు మొదటి ప్రశ్న వ్యాధులపై తుప్పు పట్టిన ఇనుము వస్తువులు గుచ్చుకోవడం వల్ల వచ్చే వ్యాధి ఆప్షన్ ఏ మెదడువాపు ఆప్షన్ బి ఫైలేరియా ఆప్షన్ సి పక్షవాతం ఆప్షన్ డి ధనుర్వాతం యూ టైం స్టార్ట్స్ నౌ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ డి ధనుర్వాతం ధనుర్వాతం ప్రాణాంతకమైన వ్యాధులలో ఒకటి ఈ వ్యాధి క్లాస్రీడియం టెటని అనే బ్యాక్టీరియా వలన కలుగుతుంది దవడలు బిగిసే ప్రధాన లక్షణం గల వ్యాధి గనుక దీనిని లాక్జా అని వ్యవహరిస్తారు తీవ్రస్థాయి వ్యాధిగ్రస్తులు ధనస్సు లేదా విల్లులాగా వంగిపోతారు అందువల్లనే ఈ వ్యాధికి ధనుర్వాతం అనే పేరు వచ్చింది రెండవ ప్రశ్న అవయవాలపై శిశువులకు వచ్చే డిఫ్తీరియా వ్యాధి వల్ల ఏ అవయవం ప్రభావితం అవుతుంది ఆప్షన్ ఏ ముక్కు ఆప్షన్ బి గొంతు ఆప్షన్ సి కళ్ళు ఆప్షన్ డి కాలేయం యూ టైం స్టార్ట్స్ నౌ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి గొంతు రైతు మిత్ర వ్యవసాయం ప్రత్యేక ప్రసార కార్యక్రమం రైతు శ్రేయస్సే రాష్ట్ర ధ్యేయం రైతును రాజును చేసేందుకే నిరంతర కృషి ప్రభుత్వ కృషి ఫలించేందుకు టీశాట్ ప్రత్యేక వ్యవసాయ ప్రసారాలు సమగ్ర కలుపు యాజమాన్యం చీడపీడల నివారణ సేంద్రియ ఎరువుల యాజమాన్యం వంటి అంశాలతో రైతులకు అవసరమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందిస్తుంది ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ శాస్త్రవేత్తలు రైతుల సందేహాలకు సమాధానాలిస్తారు సోమ శనివారాల్లో నిపుణా ఛానల్లో సాయంత్రం నాలుగు నుండి ఐదు గంటల వరకు రైతు మిత్ర వ్యవసాయం సందేహాల నివృత్తి కోసం ఫోన్ చేయాల్సిన నెంబర్లు సున్నా నాలుగు సున్నా రెండు మూడు ఐదు నాలుగు సున్నా మూడు రెండు ఆరు మరియు రెండు మూడు ఐదు నాలుగు సున్నా ఏడు రెండు ఆరు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఒకటి ఎనిమిది సున్నా సున్నా నాలుగు రెండు ఐదు నాలుగు సున్నా మూడు తొమ్మిది ఆరోగ్య మిత్ర పిల్లలకు డెంగ్యూ జ్వరం ఎలా సంక్రమిస్తుంది డెంగ్యూ జ్వరాన్ని మనం ఎలా గుర్తించగలం డెంగ్యూ జ్వరం నిర్ధారణకు ఏ పరీక్షలు చేస్తారు డెంగ్యూ జ్వరం వస్తే పిల్లలను ఏ పరిస్థితుల్లో ఆసుపత్రిలో చేర్చాలి పిల్లలలో ఫ్లూ లక్షణాలు ఏమిటి పిల్లల్లో ఫ్లూకి చికిత్స ఏమిటి ఇలాంటి మీ సందేహాలన్నింటికీ పిల్లల వ్యాధి నిపుణులు డాక్టర్ సి సుమన్ కుమార్ సలహాలు సూచనలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటవ తేదీ శుక్రవారం సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు మీ టీసాట్ నిపుణులు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫైవ్ ఫోర్ జీరో త్రీ టూ సిక్స్ జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫైవ్ ఫోర్ జీరో సెవెన్ టూ సిక్స్ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ వన్ ఎయిట్ డబల్ జీరో ఫోర్ టూ ఫైవ్ ఫోర్ జీరో త్రీ నైన్ అక్టోబర్ ఇరవై మూడు ఆదివారం ఉదయం పదకొండు వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రైతు మిత్ర పశుపోషణ కార్యక్రమం ఈ రోజు పశుపోషణ కార్యక్రమంలో కృత్రిమ గర్భధారణ అంటే ఏంటి పాటించవలసిన జాగ్రత్తలు గురించి మనం తెలుసుకుంటున్నాం వివరించడానికి మన స్టూడియోలో ఉన్నారు పివిసి జట్లీ నుండి వెటర్నరీ డాక్టర్ వంశీకృష్ణారెడ్డి గారు దీనికి సంబంధించి ఎవరికి ఎటువంటి సందేహాలు ఉన్నా కూడా స్క్రీన్ పైన కనబడుతున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేసి మీరు డాక్టర్ గారితో మాట్లాడవచ్చు మీ సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోవచ్చు ఓకే ఈ యోని అసలు ఎందుకు మసాజ్ చేయాలి అంటారు ఇప్పుడు మనం చెప్పాం కదా అంటే వీర్యదాన అనేది చేసిన తర్వాత పశువుని ఒత్తిడికి గురి కాకుండా ఎక్కువ దూరం తీసుకెళ్లకుండా అలా ఒక ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో కడితే కనుక ఈ హార్మోన్ అంటే అడ్రినలిన్ హార్మోన్ యొక్క ప్రభావం తగ్గిపోతుంది అలాగే మనము ఈ యోని క్లైటోరిస్ క్లైటోరిస్ కనుక మసాజ్ చేసినట్టయితే మనం క్లైటోరిస్ట్ని కనుక మసాజ్ చేసినట్టయితే ఏమవుతుందంటే పశువులలో ఆ వీర్యంని మనం డిపాజిట్ చేస్తాం అంటే గర్భకోశంలో డిపాజిట్ చేస్తాం సో ఆ 
गर्भकोशम लो डिपॉजिट जैसे ना वीरियमु इनका गर्भकोशम की रेंडर स्ट्रंगल लोंटे आस्ट्रंगल लोंन की वेली आकड़ा उन्ना अंडा नहीं चेयर को गल गला सो मनम योनी एंटे इक्लाइटोर स्टिम्युलेशन गन का चेस नट आयते गर्भम कोशम यो का मूवमेंट्स एंटे अधि सॉफ्ट टिश्यू गन का दान लोपला कदली कलन दे एकुगा उस्ते योनी एंटे क्लाइटोर स्टिम्युलेशन जेड माला गर्भकोशम लो कदली कल एकुगा राउड माला वीर्य मन्ना दे तोंदरगा आकड़ के ली एंटे गर्भकोशम का श्रृंगाल एको मोमेंट्स अच्छे चांसेस होंडे, सो आलान टापू माना को छुड़ निले बड़े शातम में एको गा उन्नतन नर्मा टा। तार वाता। इनका इंटेंट है माना मैं। इस शीत नहीं अंटे करेक्ट का लॉग चेक पोते ही होते नर्मा टा। आ ये शीत इंटेंट है माना मैं सेमेंट्स ट्रॉनी गानी ये शीत नहीं गानी करेक्ट का प्लेस चेसी लॉकिंग सिस्टम आना दी ए गन्यो का किंदी बागमलो उन्नतन दी, सो मानम ए शीत नी करेक्ट का लॉक से एक पोते गन का आ मानम अंटे गर्भ का गर्भाशय में लोगी ए गन नी अन्य इतनी प्रवेश पेटी इंतर आता मानम करेक्ट का लॉक से एक उन्नत गन का डिपॉजिट चेस नटाई थे आदि सेमन गर्भाशय में लोगी प्रवेश जड़न कोण्डा बने के रिवर्स लो शीत की गन के मज़े लो ची इधर ही पुतने सो मानम एवं कुंटा बंटा पुरु गर्भाशय में लोगी वीरेंद्रम जैसे समय पंपिच्चे मान डिपॉजिट जैसे मान अनकुंटम कापता दी गन की ऐ शीत की मज़े लोंडे पोतन दी सो अलान टपुरु एनिमल असल चूड़ी कट्टा आवकाश में चाला तक का उन्नत नर्म टा अलागे सेमेंट स्ट्रॉनी गुड़ा मानमु सरिग्गा कट्टे आले अंटे करेक्ट का राइट एंगल इतना कट्टे आले लेक पो कॉर्नर्स वाला रफ का कट जैसी गान कौन टें आदि सेमेंस्ट्रॉन ने दे मुस्कुप ये चांस उन्नत ने सो अलांट आप लोगोंडा मानम सेमेन गर्भाशय में लो डिपॉजिट आवक उन्नत वैन वैन के रिवर्स फ्लो ये चांसेस एक होगा उन्नत इन मटा ये पैक्ड सिंगल शीट लांट उन्नत आर कर देंगे पर पैक्ड सिंगल शीट एंड अंटे सिंगल अंटे ओको का ए शीट ये पाइना सेपरेट कवर तो पाटू पैकिंग तो उन्नत इन मटा आठवंटी ए शीट्स गन का बाढ़ थे माना को चूड़ी निलचे शातम एक कुगा आओ का आयु शातम निचे पद शातम मारु को पेरेगे चांसेस उन्नत है आधे गन का अन्य ओके मास पैकिंग उन्ना ऐ शीट्स गन का बाढ़ थे माना मोका दानी तीसरे टपुर अंटे अन्य शीट्स ने डिस्टर्ब होता है इसलो वाटलो कंटामिनेशन अन्ना दे एक कुगा उन्नत निकाबटे सेमेन ने इंटेंट है गर्भाशय में लो मरम प्रवेश पेटी दाने का कड़ा वीरियन ने उधले टपुरो मेन गा सर्विक्स लो सर्विक्स सर्वाइकल रिंग्स अंतर बात ने सर्विक्स बागन दांत इंतर बाता बॉडी ऑफ़ द यूटरस सानु इंटर नन मटा आंटे गर्भकोशम जो का बॉडी दांत लो मात्र में मरम प्रवेश पेटल � आ समय नंटे डिपॉजिट जेस ने समय ना वीरे का नालो दान की कुंत टाइम बढ़ते होगा आरु घंटा लोंचे पाने डे घंटा लोंचे समय में आकड़ा वाट की कैपेसिटेशन रिएक्शन है ना उनका पद प्रक्रिया उन्नत नंबर टा नंटे आ वीरे का नालो दाने तो का हेड डे इलाउ उन्नत हेड डे इलानु नेक कनु उन्नत नंटा व आदि जरिगी तो ही नहीं आ वीर्य कनालो अंडा नहीं फलदी करने चाहिए डान की उपयोग पड़े वीर्य कनाल का मनम बाविन सोचो सो कैपेसिटेशन रिएक्शन जरिगा लंटे मनम करेक्ट साइट लो दानी डिपॉजिट जैसे चाहिए डा मन्दे चाला इम्पोर्टेंट डन मटा सो ये कैपेसिटेशन रिएक्शन जरिगा डान कोड़ा मना क काबट्टी मरम करेक्ट का बॉडी ऑफ़ द यूटरस लो अलगे कौन-कौन बागानी सर्वाइकल रिंग्स लो गान का डिपॉजिट जेगल के आवीर्य वीर्य कनाल नी आपूर्ण अभी करेक्ट का कैपेसिटेशन जरिगी आ बॉडी ऑफ़ द यूटरस अंटे अलग डिपॉजिट जेडम इम्पोर्टेंट अंडर मटा कैपेसिटेशन रिएक्शन से ना भी आर रोंची एनबीडी घंटा लगा मायम बढ़ते हैं अलगे मानम पुरे डिपॉजिट जिस ना वीरिया का नालो आ मानम अंटे ये फीमेल यो का जेनेटल ट्रैक्ट लांटे आ गर्भा कोशम लो इरवेनाल घंटा लगा रखू वायबल्स पर्म्स अंटर अंटे इरवेनाल घंटा लगा रखू अंडा मुगन का विड़ल आई थे दानी 
ఫెర్టిలైజింగ్ కెపా దాన్ని ఫెర్టిలైజ్ చేసే కెపాసిటీ ఈ వీర్య కణాలకు ఉంటుందన్నమాట అలాగే అండం విడుదలైన తర్వాత దానికి ఒక పన్నెండు నుంచి ఇరవై నాలుగు గంటల మధ్య మాత్రమే అండం యొక్క లైఫ్ స్పాన్ ఉంటుందన్నమాట సో మనము కరెక్ట్ ఎదను గుర్తించి ఆ మధ్యదశ ఎదలో కనుక మనం సెమన్ని గర్భాశయంలో కనుక డిపాజిట్ చేసినట్టయితే ఈ కెపాసిటేషన్ రియాక్షన్స్ అన్నవి జరగడానికి టైం ఉంటుంది ఆస్కారం ఒక ఆరు గంటలు అట్లా పడుతుంది కాబట్టి అంటే అండం కూడా మనం ఎద లక్షణాలు గుర్తించిన తర్వాత ఒక పన్నెండు నుంచి ఇరవై నాలుగు గంటల తర్వాత అండం విడుదలవుతుంది సో దాన్ని హీట్ పీరియడ్ తర్వాత ఓవులేషన్ అంటారు అనమాట అండం విడుదలయ్యే ప్రక్రియని ప్రక్రియని ఓవులేషన్ అంటారు సో ఆ ఓవులేషన్ అయిన తర్వాతనే మనం అండం అన్నది వచ్చి గర్భాశయం యొక్క శృంగాలలో చేరుకుంటుంది సో అక్కడికి చేరుకు అది విడుదలయ్యే కన్నా ముందే ఈ మనం డిపాజిట్ చేసిన స్పర్మ్ స్పర్మ్ సెల్స్ కెపాసిటేషన్ రియాక్షన్ ఆల్రెడీ జరిగిపోయి ఉండి ఆ అండం కొరకు వేచి చూస్తూ ఉండాలి అట్లాంటప్పుడే మనకు ఫలదీకరణ జరిగే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి మనకు మధ్యదశ ఏదైనా గుర్తించడం ఈ ఉదయం సాయంత్రం అంటే ఉదయం కనుక పశువు ఎదకు వస్తే సాయంత్రం చేయించడం లేదా సాయంత్రం ఎదకు వస్తే మరో మరణసెట్ రోజు ఉదయం చేయించడం అన్న ప్రక్రియ అందుకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే చూడు నిలబడే శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇది ఇప్పుడు సెమెన్ స్ట్రాన్ అనమాట సెమెన్ స్ట్రాన్ ఏంటంటే మనం ఒక క్వశ్చన్ ఏమో వైట్గా ఇట్లా కనిపిస్తున్నాయి కదా అది పాలివినైల్ సీలింగ్ అంటారు ఇంకో క్వశ్చన్ ఏమో ఫ్యాక్టరీ సీల్ అంటారు ఆ ఫ్యాక్టరీ సీల్ని మనం కరెక్ట్గా కట్ చేయాలి అంటే సీజర్స్తో కనుక కట్ చేస్తే ఇంప్రాపర్గా కట్ అవ్వచ్చు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏఏ కట్టర్ అని ఇవి వచ్చాయన్నమాట ఎక్విప్మెంట్స్ ఏఏ కట్టర్తో కనుక చేస్తే అది కరెక్ట్ రైట్ యాంగిల్లో కట్ అవ్వడం అలాగే ఆ సెమెన్ స్ట్రాని మనము ఏ గన్లో డిపా పెట్టేసిన తర్వాత షీట్ని కూడా కరెక్ట్గా పెట్టి ఆ గన్ కింది భాగం లాక్ కనిపిస్తుంది కదా అక్కడ ఆ లాక్ అది కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా లాక్ అయిందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి అలా చెక్ చేసుకునే మనం గర్భాశయంలోకి వీర్యాన్ని ప్రవేశపెట్టడానికి ఏ చేసేటప్పుడు చూసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఈ పుణ్యకోటి పరీక్ష గురించి మళ్ళీ చెప్తారా పుణ్యకోటి పరీక్ష అనేది ఇప్పుడు అంటే రైతు తన స్థాయిలోనే చేసుకో దగ్గర పరీక్ష అండి అంటే మనం వీర్యదానం చేసిన తర్వాత పశువు అది చూలు నిలబడిందా లేదా అని తను రైతు స్థాయిలో చేసుకోవడానికి రెండు రెండు పరీక్షలు ఉంటాయి ఒకటేమో ఆ పశువు ఇరవై ఒక్క రోజులకి ఋతుక్రమం ఉంటుంది కాబట్టి మళ్ళీ తను చేసిన డేట్ గుర్తుపెట్టుకొని ఋతుక్రమం మళ్ళీ ఇరవై ఒక్క రోజుకు కనుక ఎదకు వస్తే అది చూడు నిలబడలేదు అని చెప్పొచ్చు లేదు అది రాకుండా చూడి రా మళ్ళీ ఎదకు రాలేదు అంటే చూడు నిలబడిందని తను ఒక మోస్తరుగా గుర్తించవచ్చు అలాగే ఆ ఇరవై ఒక్క రోజుల తర్వాత ఇంకొక నాలుగైదు రోజులు ఆగితే ఇరవై ఆరు రోజుల తర్వాత తెల్లవారుజామున అంటే తను పొలంకి వెళ్ళినప్పుడు లేకపోతే ఇంటి దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఆ పశువు యొక్క మూత్రాన్ని ఒక వన్ ఎంఎల్ సేకరించినా సరే ఆ వన్ ఎంఎల్ మూత్రాన్ని ఒక పద్నాలుగు ఎంఎల్ వాటర్ అంటే నీళ్ళలో కలిపి డైల్యూట్ చేసి ఈ మూత్రము వాటర్ కలిపిన మిశ్రమాన్ని ఒక గిన్నెలో అలా ఉంచుకొని ఏదైనా ధాన్యపు గింజలు వరి కానీ గోధుమలు కానీ పెసులు కానీ ఇలాంటివి వాడి ఆ మిశ్రమంలో కనుక ఈ గింజల్ని వేసి కొంచెం ధారాళంగా గాలి వెళ్తూ ఉండే ప్రదేశంలో కనుక దాన్ని పెట్టి ఒక నలభై ఎనిమిది గంటల తర్వాత గమనిస్తే మొలకలు వస్తే అంటే ఆ గింజలు మనం వేసిన గింజలు కనుక మొలకలు వస్తే ఆ పశువు చూడి కట్టలేదు అని మనం నిర్ధారణకు రావచ్చు అనమాట అదే మొలక రాకుండా అంటే కొద్దిగా లైట్గా మొలక వచ్చినా కూడా నలభై ఎనిమిది గంటలకు కం పూర్తిగా మొలక రాకుండా లేదా అసలు మొలక రాకుండా ఉంటే గనక ఆ పశువు మనకు ఆల్మోస్ట్ ఎనభై తొంభై శాతం చూడి నిలబడింది అని మనం పశు రైతు తన స్థాయిలో నిర్ధారణ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ తనకు ఇంకా ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఇంకొక నెల తర్వాత మళ్ళీ పశు వైద్యుని పిలిపించుకొని దాన్ని కనుక చూడి పరీక్ష చేయించినట్టయితే అప్పుడు మనకు మూడు నెలలతో మూడు నెలలకు కంపల్సరీగా చూడి నిలబడిందా లేదని పశు వైద్యులు పర్రెక్టల్ ఎగ్జామినేషన్ చేసి చెప్పే చెప్పేయగలరు అనమాట ఓకే గర్భధారణ చేసే వ్యక్తులు పాటించాల్సిన ముఖ్యమైన జాగ్రత్తలు ఇప్పుడు గర్భధారణ చేసే వాళ్ళు ఏంటంటే అండి మెయిన్గా సెమన్ని నెక్ అంటే ఎల్ఎన్ టూ కంటైనర్ యొక్క పై నెక్ భాగానికి అన్న పైకి మనం అసలు సెమన్ స్ట్రాస్ తీయకూడదు అలా మనం ఒక సెమన్ ఒక సెమన్ స్ట్రా కోసం కనుక అన్ని యాభై సెమన్స్ స్ట్రాస్ని వంద స్ట్రాస్ని పైకి తీస్తే ఆ సెమన్ స్ట్రాస్లో ఉండే స్పర్మ్ సెల్స్ కౌంట్ తగ్గిపోతుంది వాటి వయబిలిటీ మొటిలిటీ కూడా తగ్గిపోతుంది అనమాట అలాగే ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ సెవెన్ స్ట్రాని మనం చేత్తో దాకకూడదు అదేంటంటే మైనస్ వన్ నైంటీ సిక్స్లో స్టెరైల్ కండిషన్స్లో వాళ్ళు ప్యాకింగ్లో 
ఎలెంటు కంటైనర్స్లో పెడతారు కాబట్టి మనం చేతితో తాకడం వల్ల ఆ ఒక్క స్టా పికప్ చేసుకోవడానికి మనం చేతితో కనుక తాగితే ఆ ఏదైనా మన చేతిలోకి ఏదైనా బ్యాక్టీరియానో లేదా దుమ్ముదులు ఉంటే ఆ దానివల్ల మిగతా సెవెన్ స్టాస్ అన్నిటికీ కూడా ఇన్ఫెక్షన్ అంటే బ్యాక్టీరియా వచ్చి దాని లోపల ఉన్న సెవెన్ సెల్స్ చనిపోయే ప్రమాదాలు ఎక్కువగా ఉంటాయన్నమాట అలాగే సెవెన్ స్ట్రాని మనం తీసిన తర్వాత కరెక్ట్గా థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అంటే థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉన్న వాటర్ అలాంటి నీళ్ళల్లో ఒక థర్టీ సెకండ్స్ దాన్ని ఉంచాలి ఆ తర్వాత మనం ఆ వాటర్ని డ్రై కావటంతో కంపల్సరీ దుడవాలి ఎందుకంటే మనం చేసేటప్పుడు కనుక ఈ నీళ్ళ తడి కనుక సెవెన్ స్ట్రాక్ అంటుకొని ఉంటే వీర్య కణాలు వాటర్ తగలగానే చనిపోతాయి అనమాట సో వాటర్ అన్నది స్పర్మసీడల్ ఆబ్జెక్టివ్ స్పర్మ్స్కి సో వీర్య కణాలు చనిపోయే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి మనం తాయింగ్ చేసిన తర్వాత వాటర్ని మొత్తం ఏదన్నా ఉంటే ఆ సెవెన్ స్ట్రాక్కి డ్రై కావటంతో వైప్ చేయడం అనేది చాలా ముఖ్యము ఓకే కృత్రిమ గర్భధారణ పాటించవలసిన జాగ్రత్తల గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాము వివరించడానికి పీబీసీ జెట్లీ నుండి వెటర్నరీ డాక్టర్ వంశీకృష్ణారెడ్డి గారు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు దీనికి సంబంధించి ఎవరికైనటువంటి సందేహాలు ఉన్నా కూడా స్క్రీన్ పైన కనబడుతున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేసి మీ సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోవచ్చు అసలు కృత్రిమ గర్భధారణని మనం ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడు ఎంచుకోవాలి అంటారు కృత్రిమ గర్భధారణ అన్నది మనం న్యాచురల్ బ్రీడింగ్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక ఆబోతుని ఒక ఆవు దగ్గరకు ఒక దగ్గర తీసుకొచ్చి దాన్ని పారిస్తాం అనమాట అది న్యాచురల్ ప్రాసెస్ అలా చేస్తే ఏంటంటే ఏమంటారు మన జననేంద్రియాలకు సంబంధించిన రోగాలు కొన్ని కొన్ని ఇప్పుడు అబార్షన్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అంటే బ్రుసెల్ల వ్యాధి కానీ లేదా ఐబిఆర్ ఇన్ఫెక్షియస్ బొబైన్ రైనో ట్రాకేటిస్ అంటారు అలాంటి డిసీజెస్ వస్తుంటాయి అనమాట సో వాటిని నిర్మూలించడానికి ఏంటంటే వాటి వల్ల ఏంటంటే ఇప్పుడు చూడి కడుతుంది పశువు కానీ మధ్యలో అబార్షన్స్ అయిపోతుంది సో అలాంటి రోగాల వల్ల రైతుకి ఏంటంటే మధ్యలో లాస్ అవుతాడు సో అలా కాకుండా ఈ మనం కృత్మక దబరణ చేస్తే ఏంటంటే ఒక మేల మేలు జాతి ఆబోతు నుంచి మనం వీర్యాన్ని సేకరించి దాన్ని అంత అంటే యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ వీటితోటి అన్నిటితోటి ట్రీట్మెంట్ చేసి ఆ సెమెన్ని మనం ఈ సెవెన్ స్ట్రాస్లో ప్యాకింగ్లో మైనస్ వన్ నైంటీ సిక్స్ దగ్గర ప్రిజర్వ్ చేసి ఉంచుతారనమాట సో మనం ఏంటంటే ఆ సెవెన్ని ఈ మైనస్ వన్ నైంటీ సిక్స్లో పెట్టినప్పుడు కొన్ని సంవత్సరాలు తరబడి అలా ప్రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకోటి ఏంటంటే సెలెక్టివ్ బ్రీడింగ్ మనకు కావాల్సింది ఇప్పుడు మనకు గిరిజాతి ఆవులు కావాలి లేకపోతే సాహిబాలు కావాలి అలాంటివి లేదంటే ఫారిన్ ఇప్పుడు జెర్సీ కానీ హెచ్ఎఫ్ లాంటివి ఏదైనా కావాలంటే మనం ఏది కోరుకుంటే అది మన ఆవులకు మనం చేయించి విరేదనం చేయించి వాటి యొక్క సంతానాన్ని మనం పొందవచ్చు అనమాట సో ఈ కృత్రిమ గర్భధారణ వల్ల మనం కావాలనుకున్న జాతుల పశువులు మనం ఇంట్లో అంటే పుట్టే విధంగా మనం చేసుకోవడం కూడా ఒక ముఖ్యమైన ఉపయోగం కృత్రిమ గర్భధారణ వల్ల ఈ ఎద లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి ఎద లక్షణాలు ఇప్పుడు ఏంటంటే యానిమల్ ఆరో అంటే పశువు ఎదగొచ్చిన పశువు ఆ రోజు కొంచెం తిండి తగ్గిస్తుంది అలాగే ఒకవేళ పశువు కనుక పాడిలో ఉంటే పాల దిగుబడి కూడా తగ్గిస్తుంది అలాగే అరవడం అంటే బాగా బెల్లోయింగ్ అంటారు దాన్ని మనుషుల్ని కానీ వేరే పశువులను చూడగానే అరవడం అన్నది ఒక మెయిన్ సిమ్టమ్ అలాగే యోని భాగం నుంచి తీగల్లాగా మొత్తం ఇట్లా మనకు వస్తూ ఉందంట డిశ్చార్జెస్ వస్తూ ఉంటాయి అది కూడా గమనించాలి అలాగే ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక పశువు ఇంకో పశువు మీదకి పారడానికి కూడా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది తర్వాత యోని కూడా మనకు స్వెల్ అయి ఉంటుంది అంటే వాపు వస్తుంది అనమాట సో అలాగే యోని మనం ఒకవేళ ఏ టెక్నీషియన్ కనుక ఏ చేసేటప్పుడు యోని ఇట్లా కొంచెం చేతితో తెరిచినట్లు చూస్తే అదంతా హైపరీమి అంటారు రెడ్డిష్గా అయిపోతుంది అనమాట సో అవన్నీ గుర్తించి మనం ఎదలో ఉందని చూసుకోవాలి అలాగే ఏ టెక్నీషియన్ తను ఎద చేసేటప్పుడు పశువు ఎదలో ఉందా లేదా అని గమనించడానికి సెలవరీ ఫ్యాన్ ప్యాటర్న్ అని ఒక అది మెయిన్ ప్రాసెస్ అది ఒకవేళ పశువు కనుక తీగలు వెయ్యలేదు మనం వెళ్ళినప్పుడు అంటే దాని యొక్క ఉమ్ముని మనం సేకరించి దాన్ని కొద్దిసేపు ఏ డ్రై చేస్తే ఒక ఐదు నిమిషాలు అది తర్వాత మనం మనం కనుక మైక్రోస్కోప్ కింద పెట్టి చూస్తే యానిమల్ ఫెర్టైల్గా ఉందంటే కరెక్ట్ మధ్య ఎదలో ఉందా లేదా అని చెప్పడానికి మనం చూస్తున్నట్టు ఇప్పుడు ఫర్న్ పాటర్ అంటే ఫర్న్ తీ చెట్టులాగా కనిపిస్తుంటుంది మనకు మైక్రోస్కోప్లో అలాగే అంటే అది కనిపిస్తే కనుక పశువు ఎదలో ఉందని మనం గుర్తించాలి ఒకవేళ పశువు ఎదలో లేకపోతే కనుక ఆ ఫర్న్ పాటర్న్ అనేది మనకు మైక్రోస్కోప్లో కనిపించదు అనమాట ఓకే అంటే ఈ దాణా విషయంలో ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఏవేవి మిక్స్ చేసి ఇవ్వాలి వాటికి దానా అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు దానాలో చాలా రకాలుగా ఉంటాయి మనకు 
ప్రోటీన్ బేస్డ్ దానా అని లేకపోతే ఎనర్జీ బేస్డ్ దానా అని ఉంటాయి దాంట్లో దానాలో మనం ఏంటంటే గింజలు అలాగే గానుగ పిండి ఇప్పుడు మనం నూనె తీసిన గానుగ పిండిలు ఉంటాయి కదా కొబ్బరి కానీ పల్లి గానుగ కానీ అలాగే మినరల్ మిక్చర్ ఉండాలి దానాలో తర్వాత ఉప్పు ఉండాలి ఇవన్నీ మిక్స్ చేసి సమతుల్యమైన దానాన్ని కనుక మనం పశువులకంటే ఒకవేళ పశువులు ఇందాక కావాల్సినట్టు ఎదకు రావడం లేదు లేదా ఎదకు మనం చేయించినా చూడి చేయించినా కూడా అది నిలబడడం లేదు అంటే దాన ఇవ్వకుండా దానికి ఇంప్రాపర్ న్యూట్రిషన్ సరిగ్గా లేనప్పుడు మనం చేయించినా కూడా అవి నిలబడం అనమాట కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఒక వన్ మంత్ ముందు నుంచే ప్రిపేర్ అవ్వాలి పశువుల్ని చూడి కట్టించాలన్నప్పుడు దానికి సరైన మోతాదులో నటల మందులు అవన్నీ తాగించిన తర్వాత న్యూట్రిషన్ అంటే మనం దానికి కావాల్సిన పోషకాహారాలు అలాగే ఖనిజ లవణాల మిశ్రమం ఇవన్నీ కూడా ఒక నెల ముందు నుంచే ఇవ్వాలి అప్పుడు ఏమంటే బాడీ పశువు యొక్క బాడీ అన్నది ఆ న్యూట్రిషన్స్తో లోడ్ అయినప్పుడు మనం పశువు కూడా ఏదో కరెక్ట్గా వస్తుంది ఒకవేళ గర్భకోశంలో ఏమన్నా రోగాలు ఉంటే కూడా మనం ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్కి కరెక్ట్గా రెస్పాండ్ అయ్యే యానిమల్ ఆ గర్భకోశ వ్యాధులు కూడా తగ్గిపోతాయి అలాగే మనం చేసిన అదే వీర్యదానం అంటే ఎద పశువు ఎదకు వచ్చినప్పుడు దానికి మనం గర్భం కట్టించడానికి వీర్యదానం చేసిన తర్వాత కూడా ఇంకొక నెల రోజుల వరకు కూడా దానాన్ని అలాగే కంటిన్యూ చేసి పెడితే చూడి నిలబడే శాతం అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో న్యాచురల్గా అంటే ప్రెగ్నెన్సీ ఎప్పటి వరకు ట్రై చేయొచ్చు ఎప్పుడు కృత్రిమ గర్భధారణకు వెళ్ళొచ్చు ముందు ఎప్పటి వరకు ట్రై చేయొచ్చు అది న్యాచురల్గా న్యాచురల్ అనేది ఎప్పుడైనా అంటే ఇప్పుడు మనకు ఆంబోతు కరెక్ట్గా హెల్దీగా ఉంది దానికి ఏ ఎలాంటి రోగాలు లేవు అన్నది కనుక మనం టెస్ట్ చేయించుకొని చేయించుకుంటే వెళ్ళొచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు మేలు జాతి ఆంబోతు కనుక ఉందనుకోండి మనం మామూలుగా న్యాచురల్గా చేస్తే ఏంటంటే అదొక ఫైవ్ టు టెన్ ఎంఎల్ సెమన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఆ సెమన్ అంతా ఒకటే పశువుకు వెళ్ళిపోతుంది అలా కాకుండా మనం కృత్రిమ గర్భధారణ చేసేస్తే అదే ఫైవ్ ఎంఎల్ సెమన్ తోటి ఒక ఐదు వందల పశువుల్ని చూడు కట్టించడానికి మనం వీలుంటుంది అనమాట కాబట్టి కృత్రిమ గర్భధారణ వల్ల మనం మేలు జాతి పశువుల్ని ఫీల్డ్ లెవెల్లో చేయించడానికి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టూల్ అనమాట ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టూల్ ఒక్క మంచి మేలు జాతి అబోతు ఉందనుకోండి దానితో ఒక ఐదు వందల ఆరు వందల పశువుల్ని మనం చూడి కట్టించవచ్చు దాని యొక్క మంచి అంటే దాని యొక్క జన్యు పరంగా అది చాలా మంచిగా పాల దిగుబడి ఉన్న పశు సంతతి అని తెలిస్తే కనుక అటువంటి మనం బ్రీడ్ డెవలప్మెంట్కి ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ అనేది చాలా ముఖ్యమైన ఇంపార్టెంట్ టూల్ అని చెప్పారు ఓకే టీకాల విషయంలో ఏమేమి టీకాలు వేయించాలి వీటికి ఇప్పుడు చెప్పాను కదమ్మా అబార్షన్స్ అవుతూ ఉంటాయని సో అటువంటి అబార్షన్స్ అవ్వకుండా ఇప్పుడు బ్రుసెల్లా వ్యాక్సిన్ అని ఉంటుంది అలాగే గాలికుంటు టీకాలు కూడా వేయించాలి ఎందుకంటే వీటిలో అప్పుడు చూడితో ఉన్నప్పుడు కనుక ఇటువంటి రోగాలు సోకితే అబార్షన్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఈ ఇప్పుడు ఒకవేళ అబార్షన్స్ అయిన పశువు మీదకి మనం న్యాచురల్ పద్ధతిలో మీరు అన్నట్టు కనుక వెళ్తే అటువంటి పశువును పారిన ఆంబోతు ఉందనుకోండి అది మళ్ళీ ఏ ఆరోగ్య రోగం లేకుండా ఆరోగ్యంగా ఉన్న పశువును కనుక పారితే ఇప్పుడు ఆ అబోతు నుంచి మళ్ళీ మంచిగా ఉన్న పశువుకు కూడా ఈ రోగాలు సోకే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి మనం న్యాచురల్ బ్రీడింగ్ కన్నా కూడా ఈ కృత్రిమ గర్భధారణ చేసే పద్ధతి చాలా అంటే ఈ రోగాలను నివారించడంలో ఈ కృత్రిమ గర్భధారణ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అనమాట ఈ కృత్రిమ గర్భధారణ టైంలో ఇవన్నీ కాకుండా వీటికి ప్రత్యేకమైన జాగ్రత్తలు అంటే ఏమైనా తీసుకోవాలి ఎందుకంటే మళ్ళీ అది మిస్ కాకుండా అబార్షన్ కాకుండా అంటే అదే ఇప్పుడు మనం చెప్పాం కదా క్లైటోరిస్ మసాజ్ అన్నది మెయిన్ మనం కృత్రిమ గర్భధారణ చేసిన తర్వాత ఆ మసాజ్ చేయడం అంటే వల్వాని కానీ క్లైటోరిస్ని కనుక మసాజ్ చేసినట్టయితే వీర్య వీర్యకణాలు అన్నవి వెళ్ళి అక్కడ మనం గర్భకోశంలో డిపాజిట్ చేసిన వీర్యకణాలు అన్నవి ఆ వీర్య గర్భకోశం యొక్క శృంగాలలోకి వెళ్ళి అక్కడ అక్కడికి చేరుకునే అండానికి దాన్ని అది ఫలదీకరణ చెందేదానికి రెడీగా ఉండాలన్నమాట సో అలా మనం క్లైటోరిస్ మసాజ్ చేసినట్టయితే ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ పద్ధతి అలా చేసినట్టయితే ఆ కెపాసిటేషన్ రియాక్షన్ జరిగి ఆ విడుదలయ్యే అండాన్ని ఫలదీకరణ చేయడానికి ఈ వీర్యకణాలు అనేవి రెడీగా ఉండాలి అక్కడికి వెళ్ళి సో ఇది చేయాల్సిన రైట్ చివరిగా ఏం చెప్తున్నారు అంటే మనం న్యాచురల్ బ్రీడింగ్ కన్నా కూడా కృత్రిమ గర్భధారణ ద్వారా మీకు ముఖ్యంగా రోగ రోగాలను నివారించడం ఏంటంటే బ్రుసెల్లా ఒకటి తర్వాత అంటే 
ఈ డిసీజెస్ ఇప్పుడు సెక్షువల్ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజ్ అంటారు కదా ఆ బూతు కనుక మనం పారించి న్యాచురల్ బ్రీడింగ్ కనుక మనం ప్రిఫర్ చేస్తే ఒకవేళ అది ఏదైనా రోగం ఉన్న పశువు మీదకి పారి మళ్ళీ ఆరోగ్యమైనతమైన పశువు మీద కనుక పారిస్తే సో ఈ ఆ బూతుల ద్వారా ఈ మన డిసీజెస్ అన్న అంటే రోగాలు అన్నవి చాలా ఎక్కువగా స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో దానికన్నా మనం కృత్రిమ గర్భధారణ కనుక ప్రిఫర్ చేస్తే ఇవి అన్ని స్టెరైల్ కండిషన్స్లో అసెప్టిక్ కండిషన్స్లో చేస్తారు కాబట్టి ఈ కృత్రిమ గర్భధారణ వల్ల మనకు మేలైన పశువులని సెలెక్టివ్ బ్రీడింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు మేలైన పశువులని మన ఇంట్లో మనం పుట్టించుకోవడానికి ఎక్కువ ఆస్కారం ఉంటుంది అలాగే రోగాలు నివారించవచ్చు అదొకటి ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు కావాల్సిన ఆవుల జాతులు కానీ గేద జాతులు కానీ ఏదైనా సరే మనం మన ఇంట్లో చేసుకోవడానికి పుట్టించుకోవడానికి ఈ కృత్రిమ గర్భధారణ అనేది చాలా ఉపయోగకరమైన ప్రక్రియ అనమాట రైట్ ఈరోజు కృత్రిమ గర్భధారణ పాటించవలసిన జాగ్రత్తల గురించి వివరించారు థ్యాంక్ యూ ఇది వాళ్ళ టీ సాట్ రైతు మిత్ర పశుపోషణ కార్యక్రమం మరొక అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్తే